adjunct die ouwens het, het nog een voema om kaart toe te kom die oomlik as jy verklaar dat God is Heere en hy is heilig en sy heiligheid word ons swakheid volbring Amen so, ek wil jou aanmoedig, man, as jy in die teenwoordigheid van die Heere wil kom, verklaar sy grootheid, sy majesteit, sy heerlijkheid, sy heiligheid, uh, want in sy teenwoordigheid is vervulling, en weet jy, dit is tyd dat ek en jy ons hoop in die Heere moet vestig. Kom ons sê vir mekaar vanmorgen, en ek is nie negatief nie, en ek is nie pessimistisch nie. Maar in Suid-Afrika gaan Suid-Afrika nie recht kom as ons self probeer nie. Ons gaan nie dit recht kry nie. Ons mense gaan dit ook nie recht kry. Wat ons nodig het, is dat die Heere op ons toneel verskyn. Want God deel sy eer met niemand. En uh, ons hoop le in die Heere. <tie> Jy kan die levende God vertrouwen. Ek het verlede week met die gepraat oor. Ons kan hoop as God sy woord gee. <tie> en ek wil vanmorgen aangaan door te sê, ons het hoop, want ons kan die levende God vertrouwen. Ons kan die levende God vertrouwen. Amen. Jij kan die Heere vertrouw. Jy kan die Heere vertrouw. Ah, kom ons begin sommer so. God is absoluut waar. God is een waarheid, een realiteit. En net soos wat God waarheid is, soos sy woord ook waarheid. Godse woord, en ek en jy as kind van die Heere kan belei met recht, dat die woord is absoluut waar. Die Bijbel gee ook nooit syke vaar valse beelde oor wie en hoe God is nie. Um, die Bijbel stel dit aan jou en my voor, dat die levende God, is een God wat nooit lieg nie. Hy lieg nooit. Om die waarheid te sê, God is nie net een God wat nie kan lieg nie, dis buiten sy vermoe om te lieg. Hy kan nie lieg nie. Wanneer die Bijbel God aan ons voorstel, kan daar ook nooit enige manier wees, hoe die Bijbel probeer om God groter te maak, vir wie hy is nie, want woorde en taal skiet tekort, om sy grootheid, sy majesteit, sy heerlijkheid, sy soevereinheid, te kan verkondig. Geen mense taal sal ooit recht kan geskiet, aan die grootheid of die grootheid van God nie. Alles omtrent God, is absolute sekerheid. Weet jy wat? God is volmaak, hy is volkome, hy is perfect, in elke opzicht, in elke sin van die woord. En die volkomenheid van God, is nie die product van mense se vindingrijkheid nie. Nee, uh, dis wie God is, God is volmaak, hy is volkome, hy is perfect, want dis wie hy is. Kom ons, kom ons dink gaan gooi aan, God is volkome heilig. Weet jy wat is vir my die grootste teleerstelling in myself? Ek is nie volkome heilig. Maar God is volkome heilig. Hy is volkome rechtvaardig. 
Hij is volkomen getrouw, volmaak in zijn liefde, volkomen in zijn genade, oorvloedig in zijn barmhartigheid. En zo so kan ons aangaan en aangaan om zijn volmaaktheid en zijn volkomenheid te kan verklaren. En jij is daarom, is zijn beloftes ook volkomen betrouwbaar. Volkomen betrouwbaar. En weet je wat? Als die Heer gesê het, iets is zo, so, dan is het zo. So. God kan niet liegen. Nie. Als Hij gesê het, die ding is zo, so, dan is dit zo. So. Want dat is wie Hij is. Zelfs een donker te zijn, als Hij zegt, daar is licht, is dat licht. Ik wil vanmorgen jou aanmoedig. Ek en jij kan om om wonder gloeien wat God zei, die beloftes wat hij maakt, want hij is volkomen betrouwbaar. God is niet net betrouwbaar voor wie hij is en waartoe in staat is niet, maar hij weet ook precies wat hij doet. Hij weet waarmee hij bezig is. En hier die wereld lijkt een chaos, maar God is niet bij te controleren. Nie. En dit brengt mij bij die eerste belangrijke ding wat ik graag vanmorgen met jou wil deel. Jij kan op God hoop, omdat zijn plan heilig is. Zijn plan is heilig. En heilig betekent niet net heilig is wat ons heilig Ons het was in die oude dagen gloeien dat hoe hier die pastoren is heilig, want hulle het elke zondag hulle zwart pakje aan en hulle witte sê aan. Hulle lijkt soos goeie mooi pakke wijn. Dat is niet heilig nie. As God heilig is, betekent dat hij is totaal anders. Hij is totaal anders. Hij is totaal geheel. Wanneer mensen een oormaat mag het, wat doen hulle? Als mensen eeuwenskielik, als hulle mag kry, wat gebeur met hulle? Hulle raak verwaand, hulle raak korup, en hulle probeer vir ander mense vrees en boezem. Maar weet je wat? God is anders. Dis kom ek sê, ons kan ons vertrouwen, en ons hoop in hom plaas, want hij is heilig. Heilig betekent anders. Zij almacht, zij alwijsheid is een perfecte balans. En het gaat hand aan hand met zijn volmaakte beplanning. Let op wat sê Jesaja 25 vers 1. Hij sê, Heere, u is my God, u sal ek verhoog, u naam sal ek loof, want u het wonders gedoen. Raadsbesluiten uit die vertuie waarheid. En trouw. Zijn beplanning is zo so perfect dat die profeet Jesaja sê voor ons die volgen. Hij zei: Wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortijd af, wat nog niet gebeurt. Nie, wat sê, Mijn raad zal bestaan en al wat mij behaag zal ik doen. Die Jere is niet net volkomen machtig en almachtig niet, maar hij doet ook precies wat hij sê. Die psalmdichter voeg zijn stem bij en psalm 33 en dan zei die raad van die Heere bestaan voor eeuwig, die gedachten van zijn hart van geslag tot geslag. Nou is die groot vraag, wat behals Godse plan. Wat behels Godse plan? Nou, ek, ek denk niet, ik het alles op je scherm nie, maar je moet maar neerskryf. Wat behels Godse plan alles? Eerstens, Godse plan verseker vir hom die maximum eer. Als God een plan het, is hij plan niet net om een verskil te maken, nie, maar het gebring aan hom als God die maximum eer. 
um, die Bijbel leert dat alles gemaakt is om hom te verheerlik. Die, die skipping loof hom, die skipping vereer hom en bring lof aan wie hy is. Uh, God het ons verlos uit die zonde, zodat so ons kan leef tot lof en eer en aanbidding van sy heerlijkheid. Amen. Als God zo'n so passie heeft voor zijn eigen verheerlijking, moet dit ook ons passie in ons leven wees, om hom te verheerlijk. Um, luister, kom ons, kom ons, kom ons stop net gegooi hier. Daar is net een aan wie al die lof en al die eer en al die aanbidding toekom. Hij wie is en was en altijd zal wees. Hij is die enigste en in die ganse heel al wat waardig is om al ons lof te ontvangen. Maar hoe raakt het ons hoop? Hoe raakt het jou en mij hoop? Godse passie voor zijn verheerlijken is die waarborg dat hij zijn beloftes aan zijn kinders zal nakomen. Als die Heer iets beloven, zal hij doen wat hij beloven. Want die oomlik als hij doen wat hij beloof, verheerlik die mens om. Ah, dis is een cyclus. Die mens is in nood, hulle roep na God, God grijp in, hulle loof die Heere. Terwijl hulle die Heere loof, dan zien die Heere hulle, hulle ontvang die sien, hulle loof die Heere. Amen. Als hij niet zijn beloftes nakom nie, dan zal zijn heilige naam daar onder lijn. Als hij niet zijn beloftes nakom nie, dan verloor hij hemzelf en hij kan het niet doen. Nie. Tweedens, God's plan verzeker voor ons maximum zien, maximum zien. Wanneer God verheerlijk wordt, wordt zijn kinders gezien. God begeert die welvaart van zijn kinders. Waar gaan we mooi en ik hier wil ik hier ons met stop. Die Heer begeert dat het goed gaat met jou. Die Heer begeert dat het goed gaat met jou. Hij wil jou zien. Ach, pastoor, uh, wat hy keer beteken sien nie, dit nie, het beteken dit. Luister, God wil sy sien aan jou bekend maak in elke facet van jou leven. Hy sien jou met gezondheid, hy sien met, met idees, hy sien jou in elke facet van jou leven. Geest, siel en lichaam. Hoor wat sê Romeine 8 vers 28. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit beteken eenvoudig dat God elke omstandighede en elke persoon in ons leven kan gebruik om ons geestelik te laat groei om meer en meer te word soos Jesus. Weet je wat? Als jij mooi gaan kyk naar die Bijbel, Jezus het niks nodig gehad van niemand nie. Amen. Hy het nie, hy het nie begin met een of ander rugsteen nie. En hy het nie die kerk of mense nodig gehad om hom te onderhou nie. Want hy self onderhoudend. Amen. O jene. En, en is so belangrijk dat ek en jy moet weet, dat Wanneer die Heere met jou en my werk, dan disciplineer hy ons betekker, omdat hy wil hy ons met meer en meer soos Jesus lyk. En meer en meer soos Jesus word, en meer en meer soos Jesus optree, juist omdat hy ons lief het. Oh. Weet jy wat, as God na jou kyk, is jy besonders. Maar hy so lief jou, hy los jy nie soos wat jy is nie. Het jy my gehoor, as God na jou kyk, dan aanvaar hy jou net soos wat jy is. 
Maar hij is zo so lief voor jou, hij los jou niet zoals je is. Nie. Want hij wil je moet veranderen. Hoor wat sê Hebreërs 12, vers 10. Hij zei: Want hulle het ons wel een kort tijdje na hulle beste wete getuchtig, maar hij tot ons best wil, zodat so ons sy heiligheid kan deelachtig wordt. Je ziet, die Heer wil hij ek en jij moet veranderen. Want dat is die motto van ons gemeente. Om in sy teenwoordigheid aangeraakt te worden. En van gedaante te veranderen. Om meer en meer Jezus te worden. Jacob is een leer voor ons. En sê, al die zwaar krijgen en al die zeer krijgen. Moet ons als loutere vreugde ach. Hoe kom? Maar die Heer is bezig met de plannen in ons leven. En allemaal zijn plannen lijken niet die cellen. Nie. Kom eens wees gegooid eerlijk. Partij ons is meer hardkoppig als ander. So partij ons het tij meer nodig, dieper en langer, totdat jij op een plek komt waar je zegt, nou, nou zal ik moet werken. Nou zie je er ook eens zo blij. Nou het ek een kans. Amen. Oh, dit, dit gaat maar zwaar. Jullie kijk mij aan vanmorgen, soos toe ek een kind was. Ek kan onthou, het ons een liedje gesing. Um, waar is die ou mense nou? Um, toe ek een kind was, het ons een liedje gesing. Um, die zwaar en strijd en soog. Nee, maar die Heere wil nie, om het zwaar en strijd te soog nie. Met die keer is het zwaar en strijd te soog, om het ons hier wil hoor nie. Ons is so hardkoppig, nie ons self, luister hier so na ons self nie. Godse definitie van sien, is nie noodwendig as wat jy beskou as sien nie. Met die keer moet ek dier goed gaan, dus die Bijbel sê, dit is soos wanneer goud dier vier gaan, om gesuiver te worden, om zijn maximum waarde te hebben. Die keer met ek en jy dier goed gaan, zodat so ons ons maximum waarde kan ontdek. Een teendeel, weet die groei beteken, daar moet verandering plaatsvinden. Nou, ek, ek was baie bevoorig om in die kaap groot te word. In die, tussen die wingerd lande. En hij wingerd kan hoe wonderlijk en hoe mooi wees en hoe goeie oes oplever. Maar daar komt een tijd wanneer die ouwens ingaan en snoei. Als hulle klaar is met hy wingerd en jy ken nie dit niet. Dan denk je nou te verwoes. Als wat mooi is en mooi gelijk het, is weg. En wat ik hier gebeur het met ons ook? Nou niet met jou niet. Maar als je ernstig is oor groei en je je hoop op je jaren plaats, ga dat goed in je leven gebeuren. Dit is nou net die waar die woorden van John Piper uh, soveel betekenis krijgen als hij zegt: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Het gaat niet hoor, ek is nou bij tevreden met mijn omstandigheden niet. Het gaat niet hoor, nou is ik op die beste plek waar ik kan wees, want ik heet alles wat ik wil. He. Nee, 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 nee. Ik leef niet voor mijzelf niet. Ik leef voor hem. Het is wanneer hij baar in mij vindt. En weet je wat? Het is keer is het niet lekker niet. Of in meeste tijd is het niet lekker niet. Kom eens wees gaan ge eerlijk. Ons het net een gehoor dat CJ sê dat die Heere wil ons gebruik net waar ons is. Weet je wat, terwijl die wereld daar buiten gebroken en vuil en gemeen is, 
is die Heere bezig om ons genadig en skoon en rein en heilig te maak. En as die Heere beloftes maak, maak hy nie beloftes tot ander mense se voordeel, nie, hy maak het tot jou voordeel. Al, al so ons nie alles verstaan wat met ons gebeur nie, en hoekom die Heere soveel dinge in ons leven toelaat, om in ons leven te gebeur nie. Onthou wat ons net ook sê, alles werk meer ten goede vir die wat die Heere lief het. Romeine 15 sê, en mag die God van hoop, wees die in die bron, wees die bron, en mag die God van hoop, hy is die bron, jylle vervul met alle blijdschap en vrede dier geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop dier die kracht van die heilige gees. Jy sien, ek en jy moet betek keer dier goed gaan, so dat ons die bron kan ontdek vir wie hy is, en as ons hom ontdek, as die God van alle hoop, dan maak hy my oorvloedig in daar die hoop. Tweedens, jy kan op God hoop, omdat hy getrou is. Hy is getrou, hy is nie net heilig nie, hy is getrou. God het toch nooit enige beloftes verbreek nie. Kan ek jou story vertel, in my eie lewe, Ek kan nou nie onthou of ek en Ronel al getrouwd was en op ons ek verbeel my het is net voor of net na ons trouwe maar as hier in die begin van ons geestelike pad toe gee die Heere vir ons een belofte en die belofte onthou jylle in die oude dag Lang, lang gelede, het die mens, kon jy boodskappe op so'n klein bankie sit, op een type recorder. O, en die bankie het ek gehou, en jare later, toe droom ek, die Heere sê vir my, ek moet iets specifiek vir, doen. Maar die oomelik toe ek in die geloof uitwaag, en dit wat die Heere vir my sê, doen, toe kry ek een kanting binnen en buiten die kerk. Nou, nou, jy weet, die mens is verskrikkelijk. Nou, jylle is nou nie so nie, ek was so. Maar, as jy doen wat die Heere wil hee, dan verwacht jy alles werk net so uit maar nie altyd nie. Dis asof daar krisis dier krisis vir ons aanbreek, binnen en buiten die kerk. Dis asof die kerk en die mense daar buiten allemaal opstaan tegen ons. En ek, wat doen ek? Ek harp op terug na die Heere toe. En ek sê, Heere, my eer dan vir my gesê, ek moet hierdie ding doen, Hoekom werk dit nie uit nie? Is dit, het ek ooit die waarheid gehoor? Het ek verstaan? Het ek begryp? Heere, is ek bezig met die waarheid? Is hierdie nie die stem van die vijand nie? En dan, met die keer bid jy self mos moedeloos. Nou nie jy nie, maar ek. Man, as jy klaar gebid, is jy meer moedeloos as toe ek voor jy begin het. En ek krij my self so jammer. Ek sit so in my studeerkamer, my oog vang hierdie baankie. En ek vara die baankie, en ek sit om aan, en ek hoor die belofte van die Heere, waar die Heere sekere belofte vir ons gegeet. En weet jy wat, die belofte was vir die dag. En ek sê vir Ronel, hierdie is Godse belofte vir ons. Hierdie belofte is jare teruggegeen, Ons het toch nooit hierdie belofte in vervulling gesnie. Ewe stiel ek. By rechte dag speel ek. Jy sien, 
en 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 eeuwiglik toe ek het snap en daar hy my hoop op niet weer op die Here plaas en ontdek dat hy is die hoop en dat hy nie sy beloftes verbreek nie dat hy absoluut boe verdenking is dat daar geen aanduiding is dat sy skrif ooit nie sy beloftes sal laat nakom nie die oomblik toe ek dit snap dus dat so baie in die gees iets draai. En weet jy wat, as jy dan weer die ding gaan, en jy kom aan die ander kant uit, dan besef jy, as die Heere my nie gehelp het nie, het ek daar gesimp. Weet jy, in die specifieke gemeente, kom ons kerkse president by my, en hy sê vir my, hoe gaan dit met jou? Ek sê vir hom, joh, ek gaan nou dier die tawet uit. En hy sê vir my, ek sal vir jou bid, want hierdie plek is a pastors kruidjaard. Hier word pastore geestelik doodgemaak. En ek vertrouw die Heere, en die Heere help ons om daar dier te kom. En ek wil vanmorgen vir jy sê, God is getrouw. Psalm 100 sê, want die Heere is goed, sy goedentierenheid is tot in eeuwigheid, sy trouw van geslag tot geslag. Asaf skryf in Psalm 77, dat wanneer hy strykkel oor sy heilige omstandighede, wat haaglik lyk, en dan dink hy aan die Heerese dade, en hy dink wat die Heer in die verlede vir hom gedoen het, en hy sien uit met geloofsoe, na wat die Heer vir hom in die toekomst het, want sy hoop is in die Heer. 1 Kronieke 16 vers 15 sê, dat God hou die verbond wat hy lang gelede gemaakt het, aan duisende geslachte toevertrouw het. Eetans, een psalmdichter skryf in psalm 89 vers 2, hy sê, dat hy altyd die lof van God kan besing, en aan die opkomende geslag kan getuig, dat God is getrouw. Psalm 119 vers 90 sê, die trouw is van geslag tot geslag. God is getrouw. Daardens, Godse getrouwheid, is nie abstrakte concept, waar oor ek moet mediteer en filosofeer nie. Nee, 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 nee. Godse getrouheid is een van sy volkomenheid, wat oor en oor dier die eeuwe beproef kan word, dier sy liefdevolle versorging, om in al ons behoeftes te voorsien, na die rektom van sy genade. Weet jy wat? Ek het uitgevind, dat God getrou is, en dat wanneer jy dink, daar is geen uitkomst nie, hierdie is die einde. Net so. Ek kan onthou, het was op een woensdag ochend, wat hierdie dingetje met die bankie gebeur met ek en Ronel, en ons bid, en ek hoor die woord, en ek staan op die woord, en ons verklaar die woord, en ons roep die woord oor ons self uit, en ons roep die woord oor die gemeente uit, en ons roep die woord oor ons gemeenskap uit. En hy vrijdag morgen, stop daar kar van gelding by ons. Een man wat ek ken, jare laas gesien het, en hy sê vir my, hy het beleef die Heere stier om na ons toe hulle weet nie wat is ons omstandig hier nie, en hulle wil net kom thee drink, en ons bykie bemoedig, en wat ook al, en hy sê vir my, vertel my bykie wat gaan aan, en ek vertel hom, en hy sê vir my, hy lach vir my, hy sê vir my, die Heere het my gestuur, om die sleetel vir jou te gee. Weet jy wat, God is getrouw, as het lyk, as of alles verby is. God is getrouw. Derdens, 
Jij kan op God hoop, omdat Hij jou lief het. O, man, die Heere, kan ik het vanmorgen voor jou sê, ek wens, ek het die vermoe gehad, om vanmorgen voor jou te staan, en jou in jou oor te kyk, en voor jou te kom sê, man, die Heere is lief vir jou. Die Heere is lief vir jou. Let maar op, hoe lief die Heere nog altijd zijn mensen gehad het, selfs in die oud testament. Weet jy wat, meer as 25 keer schrijft die psalm dichters aan die einde, dat er geen einde is aan zijn liefde nie. En aan zijn liefde is daar geen einde nie. 25 keer sluit die psalm dichters so af. As daar ooit de mens was, wat handel kon en gooi, is dit Jeremia. Na die verwoesting van Jerusalem en die duisende wat gesterf het, op allerhande maniere, skryf hy in klaagliedere 3 die volgende, as hy beproevinge oor een mens gebring het, ontverre my om weer, want sy liefde is groot. Oh, miskien gaan jy dier iets, Misschien beleef jij iets. Misschien is dat zwaar in jouw leven. Misschien ervaar jij die wereld het in mij gedraai. Ik wil vanmorgen vir jou kom sê, hierdie woord sê, die Heere ontferm hom weer oor jou, omdat hy jou lief het. Die oude vertaling sê, maar als hij bedroef het, ontferm hy om, oor die grootheid van sy goede kieren, Heere. Godse liefde, wordt net zo so duidelijk in die Nieuwe Testament gebeeld. Godse liefde is so groot, ja, Johannes sê, in Johannes 3 vers 16, want so lief, Hoor jy, want so lief het God die wereld dat hij sy enige gebore sien gesteer het. Om in ons plek die vloek van zonde op hom te neem en die wraak van God te dra. Amen. Godse dood was die grootste bewys van Godse liefde voor ons. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde voor ons, jy is hierin, dat Christus voor ons sonders gesterf het, toe ons nog sonders was. Is het niet amazing nie, dat die God die Vader beskik dit so, hy het vooraf beskik, dat ons zijn liefde kan ontdek, en verewig kan leven. Het gaan jou verstand te boven. En kan ik maar vanmorgen voor jou sê, als je in een crisis is, moet je van er wijs nie. Hou je aan de laag. Iemand die toe ek jong in die bediening gekom het, toe sê het my, hoe laar jy buig, hoe hoer kan jy stijg. Ik wil vanmorgen vir jou sê, as jy dier goed gaan, by gelaag, laag, ek het het al gesê, maar ek het het gestrand weer gehoor, jy weet, daar is sekere mense wat ek nie toelaat, om sekere goed vir my te sê, hoor, daar is sekere goed, wat ek sekere mense nie toelaat, om vir my te sê, maar my ma is een van die, wat hy recht het om te kan sê. Sy sê vir my gestrand weer, my sien, wil hy laag aan die voete van die Heere. Sy die recht om het te kan sê. Wil hy laag aan die voete van die Heere. 
Weet je wat? Als het zwaar gaan, moet niet weg hard lopen van hier nie, Blij na bij aan die voeten van hier. Moet niet dan kwaad raken in wraak gedachten, koester niet. Nee, nee, nee. Kom aan die voeten van hier. Stel je hoop op hom. Luister. Hij zei, Paulus zei daar in 1 Korintiërs 13. Hij zei, daar is aan nou geloof, hoop en liefde. Die grootste hiervan is die liefde. En daar die liefde vergaan nooit. Dit kan niet vergaan nie. Omdat God liefde is, kan zijn liefde ons nooit in die steek laat nie. Ek wil begin afsluit. Waar laat het voor jou en mij? Om te hoop is om God te vertrouwen. Om te hoop is om God te vertrouwen. Dus soos toe jy klein was, ik weet niet of jullie allemaal zulke weird paas gehad het nie. Maar ek het een weird paas gehad. Hy het my geleer hoe om te vertrouwen. En sy manier was, ik moet in die boom klimmen, en afspring in sy hande. Jy ook so paas gehad. Jy staan op een meerkie en sy spring. Hij leert jou vertrouwen. Dat vang hy jou. Maar soos wat ek groter geworden, het, het my vertrouwen verklein. Want ek het besef, ek raak groter en hij raak zwakker. Maar kan ik vanmorgen vir jou kom sê, God raak niet zwak nie. En in hom is jy altijd veilig. Jy kan hom vertrouwen met jou hele hart. Die verschil is, hoe groter en ouder jy wordt, hoe moeilijker is het om te springen, want jou rationele begint in jou instem. Maar weet je wat? God verander nooit. Hij verander nie. Daarom is geloof niet een sprong in die donker nie. Geloof is een sprong met die wete, die Heer zal mij vang. Het is een berekende tree van vertrouwen. Wat ek en jy gee in Godse arms, omdat ons weet, ons kan hom vertrouwen. Weet je wat? Ek en jy kan vanmorgen ons het gelees, God is die bron van hoop. Ik hoop op hom, want hij is God. Amen. Ik hoop op hom, want hij is almachtig. Ik hoop op hom, want hij is alwijs. Ik hoop op hom, want zijn plan is heilig en goed. Ik hoop op hom, want hij is getrouw. Ik hoop op hom, want hij heet mij. Lief. Hoop op God. Is niet dat daar een moeilijkheid bestaan dat die uitkomst misschien gunstig zal wees. Nee, nee, nee. Hoop ze alles waar mee. Ten goede. Nee, ach, ik hoop maar dat het zal uitwerken. Nee, nee. nee. Als je hoop op die Heer is, is die uitkomst verzeker. Bijbelse hoop is werkelijke hoop. Jij kan met de hoop gemoed God aanvaar op zijn woord. Je zei in Jeremia sê, dan zal je beseffen dat ik die Heer is. Wie op mij vertrouwt, wordt niet te leer gesteld nie. En mijn reactie is die van Hebreus 10, wat sê, laat ons die beleidenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hij waar het beloof het, is getrouwd. Mag hier die woord jou help, ongaag je omstandigheden, om Heere beter te leer ken, als die God op wie ons kan hoop. Die God op wie ons kan vertrouwen. Luister, jij vertrouwt niet naar die Jere voor je geestelijke leven. 
kom ons maak het bykie moeiliker, jy vertrouw hom ook met jou finansies, jy vertrouw hom ook met jou werk, jy vertrouw hom ook met jou hevelik, ook met jou kinders, Jy vertrouw hem selfs met jou leven. Jy kan op God hoop vir wie hy is. Want hy is God. Jy kan op God hoop vir wat hy doen. Hy is almachtig. Jy kan op God hoop, want sy plan is heilig. Jy kan op God hoop want hy is getrouw. Jy kan op God hoop, omdat hy jou lief het. Mag die Heere jou reiklik sien. Kom ons sluit ons oor. Heere, wat te voorig om vanmare ons hoop in u te vestig. Wat te voorig om vanmare te kan sê, ons hoop is in die Heere. Heere, wat te voorrecht om vanmorgen voor u al mag en die grootheid en die majesteit en die heerlijkheid te kan kom buig en ons self in die hand te kan kom gee. Heere, ons vertrouwe is in u. Ons hoop is in u gevestig. Ons geloof is in u geanker. Dankie, Heere, dat u nie ons beskaamd sal laat staan maar vir ons sal doen vaar boe wat ons kan bid of dink in Christus Jesus naam. Ons dankie daarvoor. Heere, ek wil vanmorgen bid vir elkeen wat my stem hoor. Jy sien hulle raak, jy sien hulle nood, jy sien hulle behoeftes, jy sien hulle omstandighede, jy sien ook hulle hartseer, jy sien vanmorgen elke een raak vir wie hulle is. Dankie Heere dat ons kan opkijk na die Heere. Jy is ons hulp. Heere, jy is in die hoë mate beproef. En jy is getrouw in dit wat jy doen. Word verheerlik, Vader, in dit wat jy doen. Word verheerlik in die werke van die hande. In Jezus naam. Amen.